అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కావ్య కబూర్లు సో ఇవాళ డే త్రీ వీడియో అనమాట సో ఏంటి అని అంటే ఇవాళ మేము ఇక్కడ హంపిలో హెరిటేజ్ సైడ్ వ్యూ చూడబోతున్నాం అనమాట అండ్ మాకు ఒక తెలుగు గైడ్ దొరికిండు ఆయన అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ప్లేసెస్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి మంచిగా లైక్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అని చెప్పారు చూసారు కదా ఇదే గైడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ కార్లు ఉన్నాయి ఆటోలు ఉన్నాయి సో మేము ఆటో ప్రిఫర్ చేస్తామన్నమాట అండ్ ఇది వీకెండ్ కాబట్టి మాకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేశారు మామూలుగా అయితే థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో వస్తారంట అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మేము డే త్రీ వీడియో ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నామో చూడబోతున్నాను మీరు సో ఇంకెందుకు కాలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ఇది వచ్చేసి గైడ్ నెంబర్ అనమాట తన పేరు శివ సో ఎవరైనా హంపి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంటే తనకు కాల్ చేస్తే మీరు ఏదైతే హోటల్లో స్టే చేస్తున్నారో అక్కడి నుంచి మీకు పికప్ చేసుకుంటారనమాట సో మేము బేసికల్గా ఆటో ఎందుకు ప్రిఫర్ చేసాము అంటే ఆ రోజు మాకు క్లైమేట్ సపోర్ట్ చేసిన ఉండే అంత ఇంకేం లేదు సో అలాగే బడ్జెట్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉండే కంపేర్ టు కార్ అనమాట సో ఇప్పుడు మేము తీసుకున్న గైడ్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నారనమాట సో ఇప్పుడు చూసేద్దాం వెల్కమ్ టు హంపి అండి ఈ హంపి వచ్చేసి మొదట పేరు పంపాపురం అని దీని పేరు సో దాదాపు ఇరవై మంది రెండు సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాలు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని వెళ్ళారు విజయనగర సామ్రాజ్యం మొత్తం వచ్చేసి ఐదు రాజ్యాలు అందులో ఉంటాయి కర్ణాటక ఆంధ్ర తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కేరళ ఇది మొత్తం కలిస్తే విజయనగర సామ్రాజ్యం హంపి వచ్చేసి విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రాజధాని అనమాట అందుకనే ఇలాంటి గుడిలు గోపురాలు చాలా చూడవచ్చు హంపిలో వచ్చేసి ఏలిన ఇరవై మందిలో ఇద్దరు పేరే ఎక్కువ వినపడుస్తుంది మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒకరు వచ్చేసి ఎరడనే కృష్ణ దేవరాయ అని ప్రౌఢ దేవరాయ అని రెండో ప్రౌఢ దేవరాయ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ సెంచరీలో వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సో వీళ్ళ పేర్లే మాత్రం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళే చే చాలా దేవాలయం ఇప్పుడే మేము చూస్తున్నాం కదా ఈ టెంపుల్ పేరు వచ్చేసి బాలకృష్ణ టెంపుల్ అనేసి దేవగిరి చంద్రగిరి అనే ఒక స్థలానికి కృష్ణదేవరాయలు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక విగ్రహం తీసుకొస్తాడు బాలకృష్ణ విగ్రహం ఈ ఒక టెంపుల్లో ప్రతిష్టాపన చేసేసి దాన్ని పూజలు మొదలు పెడతారనమాట ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఈ టెంపుల్కి డొనేషన్ బాక్స్ అండి ఉండి ఉండి ఇప్పుడైతే మేము టెంపుల్లోకి వెళ్తే ఐరన్ బాక్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న నాణ్యాలు కానీ నోట్లు కానీ వేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు ఈ టెంపుల్కి వచ్చే భక్తులు ఏమున్నారు కదా మొత్తము రాజవంశస్తులు అనమాట చాలా రిచెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ మాత్రమే ఈ యొక్క టెంపుల్కి విజిట్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ చేతిలో వచ్చేసి ముత్యాలు రత్నాలు ఏముంటాయి కదా ఆ ముత్యాలు రత్నాలని తిత్తిలో తీసుకొచ్చి వేసేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ఇది నిండిన తర్వాత టెంపుల్ బ్రాంచ్ ఎవరు ఉంటారో ఈ టెంపుల్ అధికారులు దాన్ని అవతల యువతల ఇది పుల్ చేసేసి మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఇది స్పైసెస్ మార్కెట్ అంట చూడండి ఇంత పెద్ద కార్డు సో ఆ మార్కెట్ ప్లేస్ పక్కనే అనమాట ఒక చిన్న కాల్వలాగా ఉండే అండ్ వాటర్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉండే అనమాట సో ఇది కూడా ఒక క్యాప్చర్ చేసేసామన్నమాట బాగుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోదాం ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి లక్ష్మీ నరసింహ విగ్రహం తర్వాత శివలింగం రెండు మోనోలిథిక్ స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి ఒక్కటే రాయితో చెక్కిన ఒక విగ్రహాలు ఇది పదిహేను వందలలో పదిహేను వందల శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ప్రత్యేకంగా ఒక్క బండరాయికి దాన్ని కార్వింగ్ చేసేసి దానికి పూజ మొదలు పెట్టారు అప్పుడులో ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీ నరసింహ విగ్రహం అనేసి పదహారో శతాబ్దంలో బహుమనీ సుల్తాన్ దాడి చేసినప్పుడు దాన్ని రెండు కాళ్ళు చేతులు అన్నీ పడగొట్టేశారు 
రైట్ సైడ్ తొడ మీద వచ్చేసి లక్ష్మీ విగ్రహం ఉండేది అప్పుడు అందుకనే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అని ఇరవై రెండు అడుగుల ఎత్తం ఉంది సార్ ఒకటే రాయితో చెక్కినది ఇది ధ్యాన నరసింహ అని ఇంకో పేరు సో సర్పం మీద ధ్యానానికి కూసన్న ఒక లక్ష్మీ నరసింహ దాని పక్కన వచ్చేసి వీధి వచ్చేసి జలకంఠేశ్వర అని ఎప్పుడు పెంచేస్ వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి కింద నుంచి ఇది పన్నెండు అడుగుల ఎత్తం ఉంది ఇది సౌత్ ఇండియాలో ఇటు సైడ్ అండి సౌత్ ఇండియాలోనే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ వచ్చేసి తమిళనాడులో తాంజావూర్లో ఉంది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ వచ్చి ఇది పన్నెండు అడుగులు ఎప్పుడో నాలుగు అడుగులు నీళ్ళ ఉంటుంది వచ్చేసి టాప్ లెవెల్ వచ్చి నెలస్థరంగా ఉండే ఒక దీనికి కారణంగా నెలస్థర శివ దేవాలయం అని పేరు ఇంకో పేరు వచ్చేసి ప్రసన్న విరూపాక్షుడు విరూపాక్ష అంటే శివుడు ఎప్పుడు ధ్యానంలో ఉండేటువంటి ఒక స్థలం అనమాట దీనికి ప్రసన్న విరూపాక్షుడు అని పేరు ఇది యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత హంపిలో పెద్దగా ఒకటి భూకంపం భూకంపం సంభవిస్తుంది అప్పుడు ఈ టెంపుల్ మొత్తం ఇలాంటివి చాలా మొత్తం మట్టిలో మూడిసిపోయినా ఉన్నాయి ఈ పైన శిఖరం ఏమే కనిపిస్తుంది కదా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీలో ఇది మొత్ ఇది మాత్రమే పైన కనిపించేది ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీలో కవకల్లో దొరికినట్టు ఒక టెంపుల్ ఇది మొత్తం సో మనకి గైడ్ చెప్పారు కదా ఇక్కడ ఇదేంటి అంటే ప్రసన్న విరూపాక్ష టెంపుల్ అనమాట సో భూకంపం వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత తవ్వకాల్లో దొరికిన కొన్ని ఇట్లాంటి హెరిటేజ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో లోపల మనకి విగ్రహం అనేది లేదు బట్ మనం అందుకే లోపలికి ఏమంటారు చూసారు కదా ప్రసన్న విరూపాక్ష టెంపుల్ అనమాట ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ సో నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో లోపల మేము విజిట్ అయిన ప్రతి ప్లేస్లో లోపల విగ్రహాలు లేవన్నమాట నిత్య పూజ ఇక్కడ జరగదు ఓన్లీ విజిటింగ్ మాత్రమే అనమాట జస్ట్ మనం లోపల వెళ్ళి చూడవచ్చు సో లోపల మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే పిల్లర్స్తో ఉండే మొత్తం అంతా కూడా సో ఇప్పుడు మరో మీరు ఆ వ్యూ అంతా కూడా చూసేయండి సో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్లేస్ అనమాట అండ్ ఇదేంటి అంటే అప్పుడు రాణి వచ్చినప్పుడు ఆమెని వెల్కమ్ చేయడానికి వాళ్ళందరూ డ్యాన్స్ వేస్తున్నాయి అనమాట సో డ్యాన్స్ స్టేజ్ కానీ మాస్ కానీ అండ్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఇది వచ్చేసి క్లాక్ టవర్ లాగా అనమాట సో టైం ఇక్కడ టైం తెలుస్తుండేనంట సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు టైం కనబడుతుండే అందరికీ విజిబుల్గా ఉంటుండేనంట క్లాక్ ఉంటుండేనంట అక్కడ పెద్దది ఇది వచ్చేసి స్టేజ్ అనమాట డ్యాన్స్ వేస్తుండేనంట అక్కడ రాణి వచ్చినప్పుడు సో కొంతమంది ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఇదే స్టేజ్ పైన డ్యాన్సెస్ చేస్తుండే అంట సో ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉందన్నమాట అండ్ మన మనం కనుక గైడ్ని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి మంచిగా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు గైడ్ని పెట్టుకుంటే మనకి ప్రతి ప్లేస్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది బేసికల్గా ఇది వచ్చేసి లోటస్ టెంపుల్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వ్యూని కూడా చూసేద్దాం ఇక్కడ ఏనుగులను పెట్టే స్థలం అంటే ఇదంతా బయట నుంచి మనకు వ్యూ ఇలా కనిపిస్తుంది కదా లోపల ఎలా ఉందంటే ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి కనెక్షన్ లాగా ఉందన్నమాట సో ఆ వ్యూని కూడా ఇప్పుడు చూసేయండి Oh, oh, oh. 
सो इपड़ नैक्स्ट वो इंको टेपल इकड चाल अंत चाल टेपल उ वन आफ दि टेपल सो दी स्पेषालिटी एन टेपल आलमोस्ट आलमोस्ट का थौज बोमल सो मेर प्रती गोड़ चूस्त कदा इला थौज बोमल गुड़ मत कल सो अदे टेपल ओक विशिष्टता सो इन मन टेपल व्यू एला चूसद सो नैक्स्ट वे प्लेस इकड़ मन को वाटर उदा इवी अभी चिना के उन्मा चुट वाटर एवं स्टोर अवेला वाटर स्टोर चुट चनाल उन्मा सो वर्ष पड़ेपू के वे वाटर मन की स्टोर आईता मेम आलमोस्ट इधत् और नयन प्लेस अन्ना चूडम सो चूस्ट कदा अभी केनाला चेना सो मे आलोस्ट आ रोज फोर्टीन टू फिफ्टीन प्लेस चूप्चार तुम कोई प्लेस नैन पेट लेकना को बंदल अट्लाट सो अभी चूस्ते फीलिंग अने बहुत वीडियो को कैपर से नाट अंड इन नैक्स्ट प्लेस इकडेदो इकड़ राजजुराणी कुर्चुने वालन ऊर्जो संक्रांति यानी दसरा यानी दिवाली यानी अट्ला कोई फेस्टल अटाई कदा अब ऊर्जो जगे अगर संबराली राजजुराणी इकडन चूस्टन सोसार ऊंचको आ टाइम असल राजजुराणी ऊरंत जन इकडन व्यू एंत बहुत कदा असल अंड मन की स्टोरी विन आ प्लेस चूस आ फीलिंग वेरे अ सो इपड़े चूस्त कदा अर्थम लंच ब्रेक तस्कनाम फुल हकल चूडना की व्यू बहुत बट टेस्ट मत ओके पर्वे सो इपड़ू मेम नैक्स्ट प्लेस एंटे हंपी में विजिट प्रति विठल विठलगुड़क उ अंत श्रीकृष्णुड़ गुड़ की वेक उन्मा इध चाला फेमस टेपल सो नू वेलचु मन मेन एक्त पारकिंग से कुटा अच्छी वन किमीटर उ लेंटे मन चिना वेहिकल वैनला उन्माट ट्वेंटी रूपी पर् हेड तीस ऐक्चुअली गुड़ ओक विशिष्टता एन अब श्रीकृष्णुड़ युद्ध में विजयानी साधी स्वयं श्रीकृष्णुड़े दगर उ चुकना वील्स इक नूपस्ता लपड़केला चूस्त कदा ये अवे अन्ट अंड प्रती इकड़कोचना यह वील दोटो दिगे हेतर इधे तमिलनाडो अंड नैक्स्ट इकडन अंड आल मोतम पदहेनव शताब कन श्रीकृष्ण देवराय हंपी अनगा मन की मेन पुरातनम टेपल अभी असल टेपल की ओर विशिष्टता सो इक गईड वच्चा टूरीज वाल की एक्सप्लेन और दर कॉर्नर इला उ चूसनेमो मन की मंकीला कदा इपूर सारी टाइगर ला कमो पाला कैक्स्ट इपड़ अदे चग्रह मन की इपड़ हनुमंला कन हनुमं इला पड़को हनुमंला हनुमंला कन अड इपड़ आई नैक्स्ट चूप्चे चूँ मदर मंकी बेबी मंकी ओल्लो बंको बेकन यस किंदेमो बेबी मंकी पैन मदर मंकी हेलो 
యా మోరాలెస్ ఇప్పుడు హంపి అయిపోయినట్టే మీరు వెనకాల చూసేది విట్టల విట్టల టెంపుల్ ఇక్కడ నుంచి బేసికల్గా దీనికి రావాలి ఏంటంటే మెయిన్ రోడ్ నుంచి అక్కడ పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి వన్ కిలోమీటర్ నడవాలి సో మీకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉంటాయి పర్ హెడ్ టూ వే అయితే ట్వంటీ వన్ వే అయితే టెన్ రూపీస్ నడవాలంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుండొచ్చు సో మీ ఛాయిస్ మీకు ఓపికలు ఉన్నాయి అంటే మంచిగా నడుచుకుంటా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా రావచ్చు లేదు చేతన అయితే లేదు అనుకుంటే మంచి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉంటాయి నడుచుకుంటా రావచ్చు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చేటప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్నే వచ్చిన నేను కానీ పోయేటప్పుడు నడుచుకుంటా వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వేస్ట్గా ఎలక్ట్రిక్ అక్కడ లైన్కే టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టేటట్టు ఉంది చూస్తారు కదా అట్లా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వస్తాయి ఇది ఫ్రీక్వెంట్ షెటిల్స్ మూవ్ అయితేనే ఉంటాయి అన్నమాట రావచ్చు లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మేము వినాయకుడి గుడితో ఎండ్ చేసామన్నమాట చాలా బాగుండే అండ్ ఇక్కడ కూడా పూజలు ఏం జరగవు జస్ట్ విజిటింగ్ మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది సూర్యుడు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాడు చీకటి అవుతుంది ఈ డే త్రీ వీడియో ఇంతటితో ముగిస్తాము ఇంకా కావ్య నువ్వు చెప్పు సో చాలా బాగా జరిగింది డే త్రీ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే అన్నీ కొన్ని మాత్రం ఎక్కే ఉన్నాయి దానికి మాత్రం కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే హంపిలో లైక్ చాలా అంటే చాలా మంచి ఉంది ప్లేస్ ఎవరికైనా కావాలి అంటే కూడా మా వీడియోలో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాము చూడండి అండ్ ఎవరికైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మేము ఎవరైతే ఆటోలో తిరిగామో ఆయన నెంబర్ కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తాను గైడ్ నెంబర్ ఇంకోటి మెయిన్గా చెప్పేది ఏంటంటే చాలా స్ట్రెంగ్త్ కావాలి బాగా నడవాల్సి వస్తుంది అది మాత్రం చాలా మంచిగా మంచి శాండిల్స్ అన్న షూ అన్న ఇది బెస్ట్ టైం అంటారు అంటున్నారు చాలా 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 పబ్లిక్ ఉంది సో రష్ టైంలో బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటి డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి క్యూస్ అవన్నీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో చాయిస్ ఈస్ యువర్స్ సో బెస్ట్ టైం వస్తే అన్నీ బెస్ట్ దొరుకుతాయి బట్ పబ్లిక్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ హోటల్స్ మాత్రం కొంచెం బడ్జెట్ త్రీ ప్లస్సే ఉన్నాయి ఎందుకు అని అంటే ఇది నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి టైంలోనే ఎక్కువ మంది విజిట్ అవుతారంట అండ్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మా వీడియో కనుక చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో మా వీడియో అంతా మీకు నచ్చింది కదా ఇప్పుడు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్